Maghahain muna na indefinite leave si Sen. Vicente Soto III bilang chair ng Senate Ethics Committee. Aniya, ito'y bilang delikadesa matapos masampahan ng ethics complaint kahapon. It might be another blessing in disguise because then automatically I will inhibit myself and then I will take leave from the Committee on Ethics. Ang inihaing reklamo ng mga leader ng women's groups kahapon ay nagugat sa manay biro ng senador sa single parent na si Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Tagiwalo nung sumalang ito sa confirmation hearing ng Commission on Appointments. In the strict uh, language, uh, when you have children and you are single, ang tawag doon ay naano lang. Matapos umani ng batikos, humingi ng paumanhin ng senador sa publiko pero hindi pa rin ito katanggap-tanggap para sa mga nagreklamong grupo. Ang apology niya ay hindi totoong apology. Uh, kasama sa kaniyang uh, pananalita ay ang pag-attribute uh, dito bilang street language. Hindi kami naniniwala na ang lahat ng mga nasa kalsada ay ganito ituring ang mga kababaihan. Nais nice ng women leaders na mapatawa ng sanksyon ng CA si Soto. Gusto rin nila mapagsabihan ang mga miyembro ng CA na tumawa sa naging biro ng senador. Ipinanawagan din nilang isa ilalim ang lahat ng senador at staff nila sa gender sensitivity training. Bilang vice chairperson ng Senate Ethics Committee, si Sen. Panfilo Lacson ang nakikitang hahawak sa reklamo kay Soto. At ayon sa kanya, maaring irekomenda muna niya ito sa Senate Committee on Rules. Kaya nga dapat pag-aralan mabuti yung ethics complaint. Unang-una nga, yung issue na may jurisdiction ba yung Senate ethics do sa actuation ng Senate Senador acting as a CA member. Dapat tingnan din yun. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.